குழந்தையோட தொப்புள் இந்த மாதிரி பெருசா இருக்கும் இந்த மாதிரி பெருசா மாறுறதுக்கு ரெண்டு காரணம் தான் இருக்கு ஒன்னு தொப்புள் கொடியில காத்து போயிடும் குழந்தை பிறந்தப்போ தொப்புள் கொடியை கட் பண்ணிட்டு அந்த கிளிப் மாட்டுவாங்கல்ல அந்த கிளிப் லூஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கேப் வழிய காத்து உள்ள போயிடும் இது இப்படி லூஸா இருக்கு அப்படிங்கறது நாளே நாள்ல தெரிஞ்சிடும் லைட்டா தொப்புள் உப்பசமா தெரியும் அப்பவே டாக்டர் கிட்ட சொல்லி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா சில மாதங்கள்லயே அந்த உப்பசம் சரியாயிடும் பதினஞ்சு நாளுக்கு மேல தான் நம்ம டாக்டர் கிட்டே போறோம் அப்படின்னா அந்த வீக்கம் சரியாக கொஞ்சம் வருஷங்கள் ஆகலாம் இந்த மாதிரி காத்து போறதுனால வர பெரிய தொப்புள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணா காலப்போக்கில் தானா சரியாயிடும் கண்டிப்பா சரியாயிடும் தொப்புள் பெருசாகிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் குடல் இறக்கம் இது சில குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் அதாவது குழந்தையோட குடல்ல சில பகுதி மட்டும் அழுத்தி வெளியே வந்து தொப்புள் பகுதிக்குள்ள வந்துடும் அதனால தொப்புள் பெருசாயிடும் இந்த மாதிரி குடல் இறக்கத்தால தொப்புள் பெருசானா கண்டிப்பா அறுவை சிகிச்சை தான் செய்யணும் சில குழந்தைங்களுக்கு இந்த வீக்கம் காலம் பூரா இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனையையும் ஏற்படுத்தாது ஆனா சில குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் பிற்காலத்துல செரிமானம் சார்ந்த வயிற்று பிரச்சனைகள்லாம் வரலாம் அதனாலதான் அறுவை சிகிச்சை செய்யறாங்க அதுவும் நாலு வயசுக்கு மேலதான் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஏன் குடல் இறக்கம் வருதுன்னா குழந்த ரொம்ப அழுத்தி வயிற்று பகுதிக்கு ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி குடல் இறக்கம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு குழந்த ரொம்ப முக்கிட்டு அழுதாங்க அப்படின்னாலும் எதையாவது எட்டி பிடிக்கிறதுக்காக ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்க வயிற்றுல அப்படின்னாலுமே இந்த மாதிரி குடல் இறக்கம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழந்தையோட தொப்புள் பெருசாகிறது எதனாலன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க தொப்புள் கொஞ்சம் ஊதுனா கூட நீங்க வந்து கண்டிப்பா டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங